আচ্ছা এরপরে আসতেছি মেলাজমা এটা কমনলি পাওয়া যায় ফেসের কিছু অংশ দেখেন কালো হয়ে গেছে মেলাজমা চিকিৎসাতে আমি একটা ক্রিম দিয়েছি দেখেন মেলাটিন ক্রিম এখানে এই কম্বিনেশনটাকে বলা হয় ক্লিকম্যান ফর্মুলা এখানে আপনার হাইড্রোকুইনন আছে ট্রিটিনয়েন আছে এবং একটা স্টেরয়েডের কম্বিনেশন আছে রাতে ব্যবহার করবে শুধু যে জায়গাটা এফেক্টেড সেই জায়গাতে শুধু এই জায়গাটুকুতে ইউজ করবে আশেপাশে ইউজ করা যাবে না এই জায়গাগুলোতে ইউজ করবে সকালে উঠে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবে আর রোদে যাওয়ার আগে অবশ্যই একটা সানস্ক্রিন ব্যবহার করবে হ্যাঁ আমরা এখানে দিয়েছি স্পেকটাব্যান নাইনটিন স্পেকটাব্যান হলো জিএসকের প্রোডাক্ট এটা এখন আর পাওয়া যায় না অন্যান্য প্রিপারেশন আছে ইউভি ব্লক ফিফটি প্লাস তারপর ডেফু হোয়াইট এম এসপি এফ ফিফটি এরকম আরও অনেকগুলো সানস্ক্রিন আছে যদি আপনি কোনো মেলাজমা ফেশনকে চিকিৎসা দেন তাকে অবশ্যই একটা সানস্ক্রিন দেবেন রোদে যাওয়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে এবং এই যে প্রিপারেশনটা আছে এটাও কিন্তু অনেক ধরনের প্রিপারেশন বাজারে পাওয়া যায় তবে এখানে মনে রাখতে হবে বা পেশেন্টকে যেটা বোঝাতে হবে সেটা হলো যে ভিটিলিগোর কিন্তু দুইটা টাইপ একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল এবং একটা ডিপ আপনি টপিক্যাল চিকিৎসা দিয়ে শুধুমাত্র সুপারফিশিয়ালটা ভালো করতে পারবেন ডিপটা ভালো হবে না তাহলে আপনি একটা পেশেন্টকে টপিক্যাল চিকিৎসা দেওয়ার পরে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে যদি রেজাল্ট না পান তাহলে বুঝবেন যে এটা টপিক্যাল চিকিৎসা দিয়ে ভালো হবে না এটার জন্য অন্য চিকিৎসা লাগবে হয় কেমিক্যাল পিলিং লাগবে অথবা লেজার লাগবে এটাকে আপনি রেফার্ড করে দিতে হবে আচ্ছা দ্বিতীয় হলো যে এই যে মেলাজমা পেশেন্টকে আপনি চিকিৎসা করলেন এই পেশেন্টটা কিন্তু আপনার যদি চিকিৎসা করার পরে উন্নতি হয় বা টম সম্পূর্ণ চলেও যায় এটা কিন্তু আবার ফিরে আসতে পারে তাহলে পেশেন্টকে একটু বুঝাই দিতে হবে যে এটা কিন্তু ফিরে আসতে পারে ফিরে আসা প্রিভেন্ট করার জন্য আপনি যেটা করবেন সেটা হলো যে এই যে ক্রিমটা আপনি আগে দিতেন প্রতিদিন একবার করে রাতে যখন এটা ভালো হয়ে যাবে বা কন্ট্রোল হয়ে যাবে তখন একদিন বা দুই দিন পর পর একবার করে চলবে একদিন বা দুই দিন পর পর রাতে এটা আরও অনেকদিন চালাতে হবে এবং এটার গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর হলো সানলাইট বা ইউভি লাইট সেখান থেকে দূরে থাকতে হবে আর কেউ ওসিপি খাই কি না এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ওসিপি কিন্তু এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর আচ্ছা এখন আমরা আসতেছি একনি ভাল গাড়িস এটা একটা কমন কন্ডিশন দেখেন আমরা এখানে যে ছবিটা দেখাইছি এই ছবিতে এই যে এই কালোগুলোকে আমরা বলি কমিডন ব্ল্যাক হেড ব্ল্যাক হেডগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই এটাকে আমরা বলি মাইল্ড অ্যাকনি বা কমিডোনাল অ্যাকনি তাহলে অ্যাকনিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার এবং অ্যাকনির প্রাইমারি লিশন হচ্ছে কমিডোন যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক হেড বা কমিডোন আর একটা আছে হোয়াইট হেড হোয়াইট হেড খালি চোখে দেখা যায় না ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে হয় তাহলে এই ব্ল্যাক হেড যুক্ত কমিডোনাল যে অ্যাকনি পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি মাইল্ড অ্যাকনি মাইল্ড অ্যাকনিতে আপনি শুধু কমিডোন পাবেন দু একটা প্যাপিউল পেতে পারেন দু একটা প্যাপিউল আছে এইটা চিকিৎসা কী দেখেন এটা চিকিৎসা হলো যে আপনি একটা সাবান দিবেন অ্যাকনির চিকিৎসার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের সাবান এবং ক্লিনজার পাওয়া যায় যেটার মধ্যে থাকে সাধারণত বেঞ্জাইল পারক্সাইড আর অন্যান্য প্রিপারেশন থাকতে পারে তাহলে আপনি একটা সাবান বা ক্লিনজার দেবেন তবে মনে রাখবেন যে যাদের স্কিন বেশি অয়েলি তাদেরকে আপনি সাবান দেবেন আর যদি স্কিন বেশি ড্রাই হয় তাহলে সাবান দিলে আরও ড্রাই হয়ে যাবে আপনি সেখানে ক্লিনজার ব্যবহার করবেন লিকুইড যে ক্লিনজার পাওয়া যায় তাহলে যদি স্কিনটা ড্রাই থাকে তাকে আপনি ক্লিনজার দেবেন যদি অয়েলি থাকে তাকে আপনি সাবানে দেবেন এক নিয়ে সাবানও এখন পাওয়া যায় খুব কম যেহেতু জিএসকে প্রোডাক্ট অন্যান্য অনেক প্রিপারেশন আছে আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাকে আপনি টপিক্যাল একটা ক্রিম দিবেন মাইল্ড অ্যাকনির ক্ষেত্রে আমরা এখানে দিয়েছি অ্যাডাপালিন ক্রিম দিয়েছি রাতে একবার লাগাবে শুধু দানার মাথায় লাগাতে হবে লাগানোর নিয়ম হচ্ছে ক্রিমটা নিয়ে শুধু এই দানার মাথায় এভাবে এভাবে লাগাতে হবে ক্রিমের মতো লাগানো যাবে না শুধু এই মাথায় মাথায় লাগাতে হবে এভাবে রাতে লাগাবে সকালে উঠে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এখানে আপনি অ্যাডাপেলিনের জায়গায় আপনি অন্য প্রিপারেশনও ব্যবহার করতে পারেন যেমন রেটিনয়িক অ্যাসিড ব্যবহার করতে পারেন তারপরে আইসোটেটিনয়েন ব্যবহার করতে পারেন কসমোটিন ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আমরা একটু এখানে দেখে আসি দেখেন মাইল্ড অ্যাকনির ক্ষেত্রে যদি আপনি কমিডোনাল অ্যাকনি হয় তাহলে আপনি এখানে টপিক্যাল একটা রেটিনয়েডস দিবেন আমি যেটা দিয়েছি তার সঙ্গে ফিজিক্যাল এক্সট্রাকশন সাধারণত করা হয় না 
আর এর সঙ্গে আপনি সেকেন্ড লাইন যদি দরকার হয় তাহলে একটা অল্টারনেটিভ রেটিনয়েড বা স্যালিসালিক অ্যাসিড বা অ্যাজালিক অ্যাসিড দিতে পারেন তাহলে মাইল্ড একটা চিকিৎসা হলো যে একটা সাবান দিবেন বা ক্লিনজার দিবেন তার সঙ্গে একটা টপিক্যাল যে কোনো একটা ক্রিম দিবেন টপিক্যাল রেটিনয়েড দিতে পারেন স্যালিসালিক অ্যাসিড অ্যাজালিক অ্যাসিড বা অল্টারনেটিভ এই রেটিনয়েডসের বিভিন্ন প্রিপারেশন আছে তাহলে আপনি এটা মাইল্ড একনি চিকিৎসা দেবেন এখানে কিন্তু সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো দরকার নাই আর একনি পেশেন্টদের কিন্তু চিকিৎসার সময় বলে দেবেন যে একনি ভালো হইতে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগে এর জন্য ধৈর্য ধরে চিকিৎসা নিতে হবে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগবে আজ এখানে যে দুইটা ছবি দেখছেন এটা হলো মডারেট একনি এটা হলো সিভিয়ার একনি মডারেটে দেখেন এখানে প্যাপ কমিডন খুব কম আছে প্যাপিউল আর পাস্টিউল আছে আর সিভিয়ার একনিতে দেখেন অনেক বড় বড় পাস্টিউল কিছু নডিউল আছে অনেক ক্ষেত্রে সাইনাস ফিস্টুলা পাওয়া যায় এবং এখানে কিন্তু কোনো কমিডন নাই প্যাপিউলও খুব কম সবগুলো নডিউল হয়ে গেছে বড় বড় তাহলে এটা মডারেট এটা সিভিয়ার মডারেট এবং সিভিয়ার চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আপনারা আগের যে দুইটা অপশন বললাম একটা হলো সাবান বা ক্লিনজার আর টপিক্যাল যে প্রিপারেশন এই দুইটা থাকবে সাথে আপনি সিস্টেমিক একটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন এখানে আমি দিয়েছি অ্যাজিথ্রোমাইসিন একটা করে সপ্তাহে তিন দিন দুই মাস থেকে তিন মাস বা চার মাস পর্যন্ত চালাতে পারবেন তাহলে সপ্তাহে তিন দিনে তিনটা খাবে প্রতিদিন একটা করে তাহলে এটা কিন্তু সিভিয়ার একনে চিকিৎসা আর তার সঙ্গে আমি এখানে দিয়েছি সাবান দিয়েছি একই রকমভাবে আর একটা ক্রিম দিয়েছি তবে আপনি এখানে ক্রিমটা চেঞ্জ করতে পারেন যে এই মডারেট বা সিভিয়ার একনের ক্ষেত্রে আপনি অনেক কম্বিনেশন ক্রিম পাওয়া যায় অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ট্রিটিনয়নের কম্বিনেশন পাওয়া যায় তারপরে অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে বেঞ্জাইল পারক্সাইডের কম্বিনেশন পাওয়া যায় এই ধরনের ক্রিম আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন এই দুই জায়গাতেই অথবা প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক যদি দেখবেন যে শুধু পাস্টিউল হচ্ছে বা ইরোশন হচ্ছে সেখানে আপনি প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক যেমন ক্লিনডামাইসিন ইরাইথ্রোমাইসিন ইউজ করতে পারেন বা একাধিক টপিক্যাল ক্রিম ইউজ করতে পারেন একটা টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক তার সঙ্গে আরেকটা টপিক্যাল ট্রিটিনয়েন বায়োডাফালিন ব্যবহার করতে পারেন আর যেটা কথা সেটা হলো এটা তো আমি সিভিয়ারের ক্ষেত্রে দিলাম মডারেটের ক্ষেত্রে আপনি এখানে অ্যান্টিবায়োটিকটা অ্যাজিথ্রোমাইসিনের পরিবর্তে ডক্সিসাইক্লিন দিতে পারেন ক্লিনডামাইসিন দিতে পারেন এগুলোও দিতে পারেন যদি ডক্সিসাইক্লিন দেন তাহলে আমরা সাধারণত দিই হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি ডোজে প্রথম পনেরো দিন বা এক মাস দিই তারপরে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম সিঙ্গেল ডোজে পরবর্তী দুই মাস বা তিন মাস এখানে অনেকগুলো অপশন আছে দেখেন মডারেটের ক্ষেত্রে আপনি কি কি দিবেন অনেক অপশন আছে ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে তার সঙ্গে টপিক্যাল রেটিনয়েড প্লাস বেঞ্জাইক অ্যাসিডের কম্বিনেশন দিতে পারেন এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের অল্টারনেটিভ আছে আর সিভিয়ার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সিভিয়ার ক্ষেত্রে তো আমি অ্যান্টিবায়োটিক বললাম তাতেও যদি কাজ না হয় আমরা আইসোট্রিটিনয়েন ব্যবহার করি ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক টপিক্যাল রেটিনয়েড বেঞ্জাইল পারাক্সাইড এগুলো সম্বন্ধে বলা হয়ে গেছে আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা স্পাইরন ল্যাকটন এবং ওসিপির কম্বিনেশনও ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা এখন আমরা আসতেছি এক্সিমা কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস এটাও মোটামুটি কমনলি পাওয়া যায় কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস আপনারা জানেন যে আমাদের শরীরের সংস্পর্শে কোনো একটা কেমিক্যাল বা ফিজিক্যাল কোনো কিছু যদি কন্ট্যাক্টে চলে আসে বার মানে একই জায়গায় বারবার লাগতে থাকে তাহলে যদি সেটা আমাদের বডিতে অ্যালার্জিক বা হাইপার সেন্সিটিভ হয় তাহলে সেই জায়গাটাতে একটা লিশন ডেভেলপ করতে পারে সেই লিশনটাকে আমরা বলি কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস সেটা অ্যাকিউট হতে পারে ক্রনিক হতে পারে অ্যাকিউট হলে কি পাবেন সেখানে ইডিমা পাবেন এই যে এরকম প্যাপিউল পাবেন অনেক সময় ভেসিকুল হয়ে যেতে পারে কিন্তু সিভিয়ারলি ইচিং থাকবে আর যদি ক্রনিক হয় সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে ক্রনিকের ক্ষেত্রে ফিশারিং থাকবে স্কেলিং থাকবে তারপরে হাইপার ক্যারাটোটিক থাকবে এখানে দেখেন ক্রনিকের ক্ষেত্রে পিগমেন্টেশন আছে এখানে এই কানের রিং থেকে একটা এক্সিমা হয়েছে যেখানে দেখেন জায়গাটা ইরাইথেমা হয়ে গেছে স্কেলিং হয়ে গেছে এটাও একটা ক্রনিক লিশন তাহলে এই সকল ক্ষেত্রে যদি আমার কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস অ্যাকিউট হয় যেখানে আমার ইনফেকশনের সম্ভাবনা আছে সেখানে আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিব একটা অ্যান্টিস্টামিন দিব আর একটা টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দিব এবং সাত দিন পরে 
আমি সেখানে একটা স্টেরয়েড দেব শুরুতে স্টেরয়েড দেব না এটা হলো অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে আর যদি এটা সাব অ্যাকিউট বা ক্রনিক হয় যেখানে ইডিমা নাই উজিং নাই ভেসিকল নাই যেখানে আপনার ইনফেকশনের সম্ভাবনা নাই সেখানে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার দরকার নাই আপনি একটা টপিক্যাল সরি একটা অ্যান্টিস্টামিন আর একটা টপিক্যাল স্টেরয়েডের প্রিপারেশন দেবেন আর যে কারণে হচ্ছে সেটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন তাহলে আমি দুইটা আলাদা করে বললাম একটা হলো যে যদি অ্যাকিউট হয় যেখানে ইনফেকশনের সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে আপনি শুরুতে একটা অ্যান্টিবায়োটিক সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক একটা অ্যান্টিস্টামিন আর টপিক্যাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক প্লেন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সাত দিন পরে তাকে আসতে বলবেন অথবা বলবেন যে সাত দিন পরে সে একটা স্টেরয়েড ব্যবহার করবে সেটা অ্যাকর্ডিং টু সাইট অ্যাকর্ডিং টু ইনভলভমেন্ট মডারেট টু পটেন্ট স্টেরয়েড ব্যবহার করবে বা মাইল্ড টু মডারেট টু পটেন্ট এরকম স্টেরয়েড ব্যবহার করবে আর যদি সাব অ্যাকুইড বা ক্রনিক হয় অর্থাৎ লিসনটা যদি এই রকম হয় তাহলে আপনার এখানে অ্যান্টিবায়োটিক খুব একটা টপিক্যাল সরি সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নাই একটা অ্যান্টিস্টামিন দেবেন আর টপিক্যাল একটা স্টেরয়েড দেবেন এই স্টেরয়েডের সঙ্গে কম্বিনেশন হিসাবে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিতেও পারেন আচ্ছা এখানে যে ছবিটা দেখছেন এটা সাধারণত পায়ে বেশি হয় ডরসাম অফ দ্য ফুটে জায়গাটা থিকেনিং হয়ে যায় পিগমেন্টেশন হয়ে যায় সিভিয়ার লিসিং হয় এটাকে আমরা বলি লাইকেন সিম্প্লেক্স ক্রোনিকাস এটা সাধারণত পায়ের উপরে আপনারা দেখবেন যে পায়ের ডরসামের উপরে সাধারণত অ্যাঙ্কেলের ঠিক উপরে জায়গাটা থিকেনিং হয়ে গেছে ড্রাই লেদারি পিগমেন্টেড হয়ে আছে শুকনা তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা বলি লাইক অ্যান্ড সিম্প্লেক্স ক্রনিকা সেখানে আপনি একটা অ্যান্টিস্টামিন দেবেন একটা পটেন্ট এখানে আমি কিন্তু সুপার পটেন্ট স্টেরয়েড দিয়েছি দেখেন হ্যালোবেটাসন দিয়েছি আর যদি বেশি থিকেনিং থাকে তাহলে সেখানে আপনি ক্যারাসোলও ব্যবহার করতে পারেন ক্যারাসোল হচ্ছে স্যালিসালিক অ্যাসিড সিক্স পারসেন্ট ক্যারাসোল সিক্স পারসেন্টের প্রপার্টি হচ্ছে যে এই জায়গাটাকে একটু স্মুথ রাখবে আর পাশাপাশি একটু ক্যারাটোলাইটিক প্রপার্টিও আছে অর্থাৎ ইমোলিয়েন্ট এবং ক্যারাটোলাইটিক দুইটা প্রপার্টি এখানে আছে অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিস এটা আপনাদের জন্য চিকিৎসা করা একটু কঠিন কারণ অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিস আসলে আপনাদের চিকিৎসা করার মতো বিষয় না যদি সম্ভব হয় রেফার করে দেবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনারা দু একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার চিকিৎসা করতে পারেন অ্যাটোপিক ডারমাটিস বাচ্চাদের বেশি হয় বাচ্চাদের দেখবেন যে ফেসে বিশেষ করে দুই চিকে এবং এক্সটেন্সর এক্সট্রিমিটিতে জায়গাগুলোতে কিছু প্যাপুল ডেভেলপ করছে ইরাইথেমা আছে স্কেলিং আছে এবং সিভিয়ারলি ইচিং এই পেশেন্টকে আপনি চিকিৎসা যেটা দিতে পারেন সেটা হলো যে তাকে একটা অ্যান্টিস্টামিন দেবেন আমি জায়রেল সিরাপ দিয়েছি ডোজ হিসাব করে দেবেন একটা ক্রিম দিয়েছি যেটাকে আমরা বলছি ইমোলিয়েন্ট আমরা এখানে জেরো সফট ক্রিম দিয়েছি এখানে আছে লিকুইড প্যারাফিন আর একটা অ্যান্টিবায়োটিক প্লাস স্টেরয়েডের কম্বিনেশন মাইল্ড স্টেরয়েডের কম্বিনেশন দিয়েছি ক্রিম তাহলে এটা আপনি দিবেন যেখানে প্যাপিউল বা লিসন আছে সেখানে আপনি একটা স্টেরয়েড প্লাস মাইল্ড সরি মাইল্ড স্টেরয়েড আর অ্যান্টিবায়োটিকের কম্বিনেশন দেবেন যেটা সাধারণত দুই থেকে তিন সপ্তাহ দিতে পারেন কিন্তু এই ইমোলিয়েন্ট ক্রিম যেটা সেটা দীর্ঘদিন ধরে চালাতে পারেন আপনি এখানে জেরো সফটের পরিবর্তে ইমোলিয়েন্ট ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন তারপরে ইউসেরা ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন লিকুইড প্যারাফিন ব্যবহার করতে পারেন পেট্রোলিয়াম জেল ইউজ করতে পারেন তাহলে এখানকার প্রধান চিকিৎসা হলো যে আপনার জায়গাটাকে নরম রাখতে হবে কারণ অ্যাটোপিক ডারমাটিসের সমস্যা হলো যে তার স্কিনটা নর্মাল যে তার হোমিওস্টেটিক ম্যাকানিজম সেটা সে মেনটেন করতে পারে না এজন্য স্কিনটাকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে সবসময় ইমোলিয়েন্ট দিয়ে দ্বিতীয় হচ্ছে তাকে একটা অ্যান্টিস্টামিন দিয়ে রাখবেন সবসময়ের জন্য আর যদি সেরকম লিসন থাকে তাকে আপনি স্টেরয়েড প্লাস একটা অ্যান্টিবায়োটিকের কম্বিনেশন দেবেন আপাতত এটুকুই আপনি দিতে পারেন এর চেয়ে বেশি দরকার হলে রেফার করে দেবেন আচ্ছা এখানে আমরা যে ছবিটা দেখাইছি এটা যদিও খুব একটা ক্লাসিক্যাল ছবি না তারপরে বোঝা যাচ্ছে যে তার যেসব হেয়ার এরিয়া আছে বিশেষ করে আই আইব্রো তারপরে ন্যাজোলেবিয়াল ফোল্ড তারপরে মোস্টেক বেয়ার্ড এরিয়া স্কাল্প এই সকল জায়গায় হেয়ার এই এরিয়াতে তার কিছু স্কেলিং আছে প্যাপুল আছে হেয়ার এরিয়াগুলোতে এগুলো বেশি থাকে স্কাল্পে আইব্রো 
তারপরে হচ্ছে বিহাইন্ড দা ইয়ার নেজেলেবেল ফোল্ড মুস্টেক বিয়ার্ড এরিয়া চেস্ট অ্যাক্সিলা এই সকল জায়গায় বেশি হয় এটাকে আমরা বলি সেবরিক ডারমাটাইটিস যেমন এই বাচ্চাটা দেখবেন বাচ্চাদের বেশি হয় সেবরিক ডারমাটাইটিস দুইটা এজে বেশি হয় একটা হলো বাচ্চাদের যাদের বয়স কম আর একটা হলো অ্যাডার্টদের বেশি হয় তাহলে আপনার যদি সেবরিক ডারমাটাইটিস হয় তাহলে পেশেন্টকে বলে নেবেন যে সেবরিক ডারমাটাইটিস কিন্তু একটা ক্রনিক এক্সিমা এন্ডোজেনাস এক্সিমা এটা ভালো হতে চায় না বা ভালো হবে না আপনাকে একটা চিকিৎসা দীর্ঘ মেয়াদি চলতে থাকবে সে চিকিৎসা হলো যে আপনি একটা অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পু এটা চলবে বাদ দেওয়া যাবে না যখন বেশি হবে প্রতিদিন ব্যবহার করবেন যখন কম থাকবে একদিন দুই দিন পর পর ব্যবহার করবেন কিন্তু চলবে দ্বিতীয় হচ্ছে যে একটা অ্যান্টিস্টামিন যখন প্রয়োজন হবে তখন খাবেন যখন প্রয়োজন হবে না দরকার নাই আচ্ছা অ্যান্টিবায়োটিক অপশনাল খুব বেশি দরকার নাই আচ্ছা এখন হলো যে আপনার যেখানে লিশন হয়েছে সেখানে যেহেতু এটা একটা এক্সিমেটাস কন্ডিশন এখানে আপনাকে স্টেরয়েড দিতে হবে স্কাল্পের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রিপারেশন আছে ডাইপ্রোসাল লোশন আছে ডার্মোভেট স্কাল্প অ্যাপ্লিকেশন আছে এ ধরনের প্রিপারেশন আছে স্কাল্পে যদি বেশি হয় তাহলে আপনি স্কাল্পের প্রিপারেশন দিবেন আর স্কিনের জন্য আলাদা প্রিপারেশন দিবেন ফেসের জন্য হলে মাইল্ড স্টেরয়েড দিবেন আর যদি ট্রাঙ্কে হয় একটু মডারেট দিতে পারেন কিন্তু পেশেন্টকে বলতে হবে যে এই কন্ডিশনটা ক্রনিক কন্ডিশন আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা নিতে হবে এবং আপনার কমন চিকিৎসা হলো যে একটা শ্যাম্পু চলবে অ্যান্টিস্টামিন যখন দরকার হবে খাবেন আর এই যে টপিক্যাল যে প্রিপারেশনগুলো মাথার জন্য প্লাস স্কিনের জন্য আলাদা আলাদা টপিক্যাল স্টেরয়েড প্রিপারেশন ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সেটাও যখন প্রয়োজন হবে তখন আর যদি চিকিৎসা না করে এটা আরও বেশি হয়ে যাবে আরও অনেক কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করবে আর্টিকেরিয়া আর্টিকেরিয়াও একটা কমন কন্ডিশন যেটা আপনি প্র্যাকটিসে পাবেন এবং এটা ক্রনিক কন্ডিশন বিশেষ করে যদি ক্রনিক আর্টিকেরিয়া হয় আর্টিকেরিয়া দুই ধরনের অ্যাকিউট এবং ক্রনিক অ্যাকিউট আর্টিকেরিয়া হচ্ছে যেটা ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে আর ক্রনিক আর্টিকেরিয়াটা ছয় সপ্তাহ বেশি থাকবে তাহলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ভালো না হয় ছয় সপ্তাহের বেশি ইতিহাস দেয় তাহলে বুঝবেন এটা ক্রনিক আর্টিকেরিয়া এবং ক্রনিক আর্টিকেরিয়া চিকিৎসা হলো এটা মানে চলবে চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না এখানে অনেক কথাবার্তা আছে এগুলো একটু দেখে নিন সময় সুযোগ পেলে আচ্ছা চিকিৎসা আমি দিয়েছি দেখেন ক্রনিক আর্টিকেরিয়ার আমি চিকিৎসা দিয়েছি একটা ফেক্সোফেনাডিন দিয়েছি একশো বিশ দুই বেলা একটা জাইরিল দিয়েছি একটা করে দুই বেলা কিন্তু ক্রনিক আর্টিকেরিয়া তো আমি প্রথমে বলেছি যে এটা ভালো হয় না বা হতে চাই না এটা দীর্ঘমেয়াদী একটা সমস্যা এই জন্য পেশেন্টকে প্রথমে কাউন্সেলিং করে দিতে হবে যে আর্টিকেরিয়া আপনার ভালো হবে না আপনার ওষুধ চালাতেই হবে এখন কি ওষুধ চালাবে সেটা আপনি কিছুটা ঠিক করে দিতে পারেন আমরা পেশেন্টকে বলি যে আপনাকে একটা বা দুইটা অ্যান্টিস্টামিনের ওপরেই থাকতে হবে সব সময় তবে আপনি একটু অল্টার করে দিতে পারেন যে সে একটা সময় দীর্ঘদিন ফেক্সোফেনাডিন খেলো তারপরে দুই তিন মাস পরে তাকে আপনি হাইড্রক্সিজিন দিলেন বা রুপাস্টিন দিলেন বা ইবাটিন দিলেন তাহলে এটা অল্টারনেট করে হোক আর বা যেভাবে হোক আপনাকে একটা অ্যান্টিস্টামিনের ওপরে থাকতে হবে কিন্তু কোন অ্যান্টিস্টামিনে তার কন্ট্রোল হচ্ছে এটা হলো বড় কথা কোনো কোনো পেশেন্টের একটা অ্যান্টিস্টামিনের কন্ট্রোল হয় কারো কারো একাধিক অ্যান্টিস্টামিন লাগে এটা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে যে কোন ডোজে বা কয়টা অ্যান্টিস্টামিনে সে কন্ট্রোল থাকবে কন্ট্রোল থাকাটা মূল ব্যাপার আমরা সাধারণত প্রথমে পেশেন্টদেরকে অ্যান্টিস্টামিন যে কোনো একটা দিই যদি আপনি তাকে জাইরিল দিতে চান জাইরিল একটা করে তিন বেলা দিবেন এটাতে যদি কাজ না হয় দুইটা করে তিন বেলা দিবেন তবে যদি মনে এখানে একটু সমস্যা হলো যে জাইরিলে কিন্তু কারো কারো ঘুম বেশি হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে যদি ঘুমের প্রবলেম থাকে তাহলে এটা দেওয়া যাবে না যদি ঘুমের প্রবলেম না থাকে তাহলে এই প্রিপারেশনটা আপনি হাইয়েস্ট ডোজে দিতে পারেন তারপরে যদি এটাতে আপনার কাজ না হয় বা এটাতে ঘুম বেশি হয় তখন আপনি ফেক্সোফেনাডিনের হাইয়েস্ট ডোজ দিবেন আমি এখানে একশো বিশ দিয়েছি আপনি একশো আশি দুই বেলা পর্যন্ত দিতে পারেন একটাতে কাজ না হলে দুইটা দিবেন দুইটার হাইয়েস্ট ডোজ ব্যবহার করবেন আচ্ছা এখন সোরিয়াসিস সোরিয়াসিস আপনারা দেখলেই চিনতে পাবেন যে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ইরাইথামেটাস প্লেক থাকবে যার উপরে সিলভার স্কেলিং থাকবে সাধারণত এক্সটেন্সর এক্সট্রিমিটিতে স্কালপে লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়নে এই সকল জায়গায় বেশি হয় এর সঙ্গে সঙ্গে নেল চেঞ্জ থাকে 
स्केलिंग देखले खूब सुंदर को चेना जाए जे एखे सिल्भार ही ह्व स्केलिंग थे जेटा अपनी टन दी कि ब्लिडिंग पॉइंट पावाते अस्पिस सैन एखे और एक सैन आज कोबनार फेनोम अपना नर्माल को जगह जो केटे जाए से एक ही धरण लेसन डेभलप कर तेलने अनेक कथा बारा आरियसिस अपन जो चिकित्सा करा एक कठिन कंतु अपनारा जेटा करते जदि लिसन अल्प था तेल आपनी कि चिकित्सा दीते लिसन जो बेसि थे से क्षेत्र में सिसटेमिक डिजिज मडिफाइंग ड्रग व्यवहार करी से अपना चिकित्सा करार दरकार नहीं जो अल्प लिसन थे अपनी ताकि एक टार कन्टेनिंग शैम्पू देवें जमन एखे बायोटार दिए पलिटार जो एक टार कन्टेनिंग शैम्पू व्यवहार करबें जो आक्रांत स्थान पाँच मिनट रखबे प्रतिदिन एभवे चलो एक एंटीस्टाम देवें और एके अपने जैगागलते एक इमोलियन व्यवहार करबें लिकुईड पैराफिन जेरोसफ्ट पेट्रोलियम जेल जेटा इच्छा है से दीर्घद चलो जेको एक बार और ताकि अपना एक स्टेर प्रिपारेशन दीते हैं सरियसिसर प्रधान चिकित्सा हलो ट्रपिकल स्टेर सरियसिस सिसटेमिक स्टेर निषिद्ध देवा जामिक स्टेर देवा जाषिद्ध एखे अपन प्रधान चिकित्सा हलो ट्रपिकल स्टेर एवं ट्रपिकल पटेंट स्टेर देवें एखे दिए जेनोसाल जेनोसाल मध्य आलो क्लोबेटासल प्लस सैलिसालिक एसिडर कम्बिनेशन ये अपनी दीते यार नियम हलो आनी दुई बल व्यवहार कर तीन सप्ताह तपर सात दिन बंद दिए आर व्यवहार करते तब पेशेंटर काउन्सिलिंग समय अवश्य बोले देवें सोरियसिस एक क्रनिक कंडिशन आपना के दीर्घमेदे चिकित्सा नीते ये भलो है ना एवं जो अपनी चिकित्सा ना करें ये और खराब हो जाए अनेक सड़ा जाए अनेक कम्प्लीकेशन डेभलप कर अच्छा लाइक एंड प्लानस ये अपने खूब एक लागे ना लाइक एंड प्लानस हम फ्लेक् जो जैगते हैं फ्लैट टप भायोलेशिया पेपिओल है ये ओरल लिसन थे मिकास मेम्बर लिसन थे एखान का चिकित्सा हलो एखे एंटीस्टाम दीते हैं एखे ट्रपिकल स्टेर हलो प्रधान चिकित्सा और अनेक समय एक्सटेंसिव हो गए सिसटेमिक डिजिज मडिफाइंग ड्रग व स्टेर दिए थक अच्छा एन टपिकल प्रिपारेशन सम्पर् दो एक कथा बोली जेटा अपन जो खूब गुरुत्वपूर्ण जो आप विभिन्न समय विभिन्न क्षेत्र टपिकल टपिकल स्टेर व्यवहार करी सूतरा टपिकल स्टेर व्यवहार जो अपने जो खूब जरूरी दुई तीन टाइम कथा आपनारा मनोज दिए शुनें से स्किन डिजिजे हमारा किचु किचु क्षेत्र टपिकल स्टेर व्यवहार करी और किचु किस क्षेत्र करी ना जेमन जदि को आनी जो फांगाल इनफेक्शन बुझते पर प्लें फांगाल इनफेक्शन से टपिकल स्टेर व्यवहार करा दरकार नहीं द्वित हे जो अपनी बुझते पर एक बैक्टेरियल इनफेक्शन एखे स्टेर व्यवहार करार को दरकार नहीं कथा अपनी व्यवहार करबें व्यवहार करबें हलो को एक्जिमेटास कंडिशन जमन कन्टैक्ट डार्माइटाइटिस जो सब एक्यूट व क्रनिक कन्टैक्ट डार्माटाइटिस जो लाइक एंड सीम्प्लेक्स क्रनिकास है प्रोगो सीम्प्लेक्स है सेवरिक डार्माटाइटिस एटोपिक डार्माटाइटिस अर्थात जेखने एक्जिमेटास लिसन आखने अपनी स्टेर व्यवहार करते पर तेल आपना के बुझे व्यवहार करते हैं जो अपनी कथाय व्यवहार करसनी को फांगाल इनफेक्शन को बैक्टर इनफेक्शन को भाइरल इनफेक्शन को पैरासाइटिक इनफेक्शन अर्थात जीवाणु दिए जो सकल डिजिज है से स्टेर यूज करते पर ना टपिकल स्टेर शुदुम्री एक्जिमेटास कंडिशन एक्जिमा रिलेटेड कंडिशने आनी स्टेर व्यवहार करते पर द्वित हे स्टेर एक पटेंसि आपने देखे माइल्ड मडारेट पटेंट तब ये प्रिपारेशन मैं ये टेबिल और मडिफाइड हो कारण भेरि पटेंट स्टेर एखे क्लोबेटासल ना क्लोबेटासल प्रोपिनेट पटेंट स्टेर भेरि पटेंट स्टेर हो हेलो बेटासन ताइल्ड मडारेट पटेंट ए भेरि पटेंट यही प्रिपारेशन पावा जाए आपनी का माइल्ड दीबें का मडारेट दीबें का सीभियार दीबें ये खूब गुरुत्वपूर्ण मन रखबें जे आपनी फेसे एवं जेनिटालिया फेसे और जेनिटालिया शुदुम्र माइल्ड स्टेर व्यवहार करते पर एखे अपनी माइल्डर नीचे जो पर ना मडारेट पटेंट भेरि पटेंट व्यवहार करते पर ना फेसे और जेनिटालिया जे लिसन ही हक ना क्या अपनी एखे 
মাইল্ডের বেশি ব্যবহার করতে পারবেন না তবে ভিটিলিগোর ক্ষেত্রে ভিটিলিগো যদি আপনার ফেসে হয় বা জেনিটালিয়াতে হয় সেখানে আপনি শুধু ভিটিলিগোর যে জায়গাটা সেখানে পটেন্ট স্টেয়ার ইউজ করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি ফেসে এবং জেনিটালিয়াতে কোনো ধরনের মাইল্ডের নিচে বা মাইল্ডের চেয়ে বেশি পটেন্সির স্টেরয়েড ইউজ করতে পারবেন না দ্বিতীয় হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আপনি মাইল্ড ব্যবহার করবেন যদি বাচ্চা খুব ছোট হয় মনে করেন এক বছরের নিচে আপনি মাইল্ডের নিচে যেতে পারবেন না মাইল্ডের চেয়ে বেশি পটেন্ট মডারেট পটেন্ট বা ভেরি পটেন্ট আপনি বাচ্চাদের দিতে পারবেন না আর যদি একটু বড় বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে মানে তিন চার বছর বা এরকম বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে আপনি ফেস বা জেনিটালে বাদ দিয়ে আপনি মডারেট ইউজ করতে পারেন কিন্তু তার নিচে নামতে পারবেন না তাহলে স্টেরয়েড ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি পটেন্ট স্টেরয়েড বা ভেরি পটেন্ট স্টেরয়েড ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন এই পটেন্ট বা ভেরি পটেন্ট স্টেরয়েড আপনি কখনোই ফেস জেনিটালিয়া বাচ্চা এই সকলদেরকে কখনোই দিতে পারবেন না শুধুমাত্র আপনি অ্যাডাল্টদের দিতে পারবেন ট্রাঙ্কে বা এক্সট্রিমিটেটে দিতে পারবেন কোনো ফোল্ডেড জায়গাগুলোতে পটেন্ট স্টেরয়েড দিতে পারবেন না আর একটা কথা হলো যে আমাদের প্রিপারেশনগুলো আছে কিছু ক্রিম আছে কিছু অয়েনমেন্ট আছে ক্রিমগুলো আমাদের ওয়াটার বেস আর অয়েনমেন্টগুলো অয়েল বেস তাহলে আপনি ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন যে যে জায়গাটা আপনার ভেজা আপনি যে লিসনটা দিয়েছেন লিসনটা যদি ভেজা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেখানে ক্রিম ব্যবহার করবেন আর লিসনটা যদি ড্রাই থাকে সেখানে আপনি অয়েনমেন্ট ব্যবহার করবেন আচ্ছা ব্লিস্টারিং ডিজিজ আপনাদের লাগবে না এখানে আছে আপনারা যদি মনে করেন একটু দেখে নিন পিম্পিগাইড ভালগারিজ বোলাস পিম্পিগাইড বোলাস ড্রাগ রিয়াকশন এগুলো আপনাদের চিকিৎসা করার দরকার নাই এটা আপনি সরাসরি রেফার্ড করে দেবেন আচ্ছা এরপরে আছে ফটো সেন্সিটিভিটি এটাও আপনাদের লাগবে না আশা করা যায় দরকার নাই ফটো সেন্সিটিভিটির ক্ষেত্রে খালি খেয়াল রাখবেন যে সানস্ক্রিনের বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যে আমাদের কারো কারো সানস্ক্রিন ব্যবহার করা লাগতে পারে আচ্ছা এখন এগুলো লাগবে না লেগাল স্যার আমি মনে করি আপনাদের দরকার নাই ম্যালেগনেন্সি লাগবে না স্কিন ফেলার লাগবে না এসটিআর সম্পর্কে আর অল্প একটু কথা বলবো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস বা ইনফেকশন সম্পর্কে আমরা কথা বলবো অল্প কিছু কথা সেটা হলো আপনারা কমন প্র্যাকটিসে যেটা পাবেন সেটা হলো যে সিফিলিস আপনারা পাবেন না সিফিলিস পাওয়া যায় না এটা চিকিৎসা আপনাদের দেওয়া লাগবে না আপনাদের যেটা দেওয়া লাগবে সেটা হলো গণরিয়া চিকিৎসা দেওয়া লাগতে পারে গণরিয়া গণরিয়া চিকিৎসা আপনাদের দেওয়া লাগতে পারে গণরিয়া মোটামুটি কমন একটা এসটিআই যদিও এখন এটাও কম পাওয়া যায় গণরিয়া হচ্ছে যে পেশেন্টটার যে অর্গানিজম দেওয়া হয় সেটার নাম হলো ন্যাসেরিয়া গণরি আপনারা জানেন গ্রাম নেগেটিভ ডিক্লো কক্কাই এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড খুব কম সাধারণত এক সপ্তাহ এভারেজে পেশেন্টের হিস্ট্রি থাকবে খুব অল্প দিনের পেশেন্টের এক্সপোজারের হিস্ট্রি থাকবে বিশেষ করে বাইরে এক্সপোজারের হিস্ট্রি থাকবে হিস্ট্রি এক্সপোজারের পরে সাধারণত এক সপ্তাহের মধ্যে পেশেন্টের কমপ্লেন হবে যে পুরুলেন্ট ইউরেথাল ডিসচার্জ থাকবে পুরুলেন্ট এবং আপনি পেশেন্ট যখন আপনার কাছে আসবে আপনি তার ইউরেথাকে একটু চাপ দিলে সেখানে আপনি পাস দেখতে পাবেন ভেরি পেনফুল কন্ডিশন এবং পেশেন্টকে পেশেন্ট বলবে যে ফ্র্যাঙ্ক পাস যাচ্ছে মানে পুজ যাচ্ছে এবং আপনি ওই সময়ে পেশেন্টের তার যে ইউরেথাতে যদি আপনি একটু স্কুইজ করে নিয়ে আসেন সেখানে আপনি পাস দেখতে পাবেন ফিমেল পেশেন্ট একটু কম আসে ফিমেলরা সাধারণত ক্যারিয়ার হিসাবে থাকে এবং হিস্ট্রি নেবেন যে সে ব্যারিয়ার ব্যবহার করেছে কিলো না এবং বাইরের এক্সপোজার আছে কিনা তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আর যদি আপনি ডায়াগনোসিস করতে চান তাহলে ওই পাসটাকে আপনি গ্রাম স্ট্রেনিং বা কালচার করলে আপনি গ্রাম নেগেটিভ ডিকগুলো কক্ষায় দেখতে পাবেন এবং গণরিয়া চিকিৎসা হলো যে আপনি তাকে সেফটি একজন দেবেন ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস হচ্ছে সেফটি একজন ওয়ান গ্রাম আই ভি সিঙ্গেল ডোজ সেফটি একজন ওয়ান গ্রাম আই ভি সিঙ্গেল ডোজ অথবা আই এম দিতে পারেন যদি আই ভি দিতে অসুবিধা থাকে আর এর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওয়ান গ্রাম সিঙ্গেল ডোজ সেফটি একজনের পরে আপনি একটা ডক্সিসাইক্লিন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি সাত থেকে দশ দিন দিয়ে দেবেন যাতে তার গণকক্ষার সাথে যদি অন্য কোনো অর্গানিজম মাইক্রোপ্লাজমা বা ক্লাইমেডিয়া থেকে থাকে সেটাকে 
कंट्रोल करारे को पेशेंटे जो गणरिया नहीं आसे अपनी जो डायगनोसिस कर नम्बर वन चिकित्सा हल ताकि सेफ्टी एक्जो वन ग्राम सींगल डोज आई भि और आई एम देवें और तरह एक डक्सिसाइक्ल हंड्रेड मिलीग्राम बीडी डोजे सात थे दस दिन दिए देवें एटाई तरह कमप्लीट चिकित्सा और क्यों जदि सेफ्टी एक्जो नीते ना चाय समस्या था अपनी वन ग्राम एजिथ्रोमाइसिन सींगल डोज देवें वन ग्राम एजिथ्रोमाइसिन सींगल डोज तरह पशापाशी ताके वही डॉक्सीसाइक्लेनर सात दिन डोज तो दिए दिवन। अनेक शोमाई किचु पेशेंट आसे यूरेथाइटिस नहीं आशे जेटा गनो कक्कल ना शेर के हम लोग बोले नॉन गनो कक्कल यूरेथाइटिस। नॉन गनो कक्कल यूरेथाइटिस शायद तो माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइड दिया है। इखाने यूरेथाइटिस थाके सिम्टम टा आर किचु आरो किचु एसटीआई आसे इटा के ठीक एक्सटे एसटीआई बोले ना इटा होलो जे किचु सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आपने दर कसे आस्ते पारे जब वन प्री मेसियर इजेक्युलेशन एवं इरेक्टेल डिस्पंक्शन एगुलो के ते आमर मन है आपने रेफर्ट करो दिवन ता होले आपने दर जन्नो भालो पेशेंट दर जन्नो भालो तो आमी जेटको प जो दी को खुनो शुजोग है अमने चिष्टा करो अपने देर कोई रिगुलो मेटानो जन्नो तब विशेष कथा होलो जे अपने जो खुन स्किनर रोगी देर चिकिष्ठा दिवन अमी आवरो शेप आगेर कथा रहे बोलते सी शेठ होलो जे अपना चिकिष्ठा जन्नो रोगीर कोनु खोती ना होइ अपनी तके एमोन भावे चिकिष्ठा दिवन � तार उपकार जनों जेटा कुत्ते पारें जे रोग टा चेना चिष्टा कर बेन चीने अपनी सेफ थे के रोगीर खोती ना करे जे चिकिष्ट टो को दया जाए दीपेन एर परे जो दे अपनी ना पारें अके अवश्य रेफर्ट करे दीपेन किंतु अपनी कॉकटेल चिकिष्टा बा कॉम्बिनेशन बा ना बुझे चिकिष्टा दे रोगीर खोती कर बेन ना शो